ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاسا الى اخر الايات সমস্ত প্রশংসা সেই মহান রব আল আলামিনের জন্য যিনি আমাদেরকে এক মাস রমজানের রোজা রাখার পরে আজকে ঈদ পালন করার সুমতি প্রদান করেছেন আমরা তার প্রশংসা করি আলহামদুলিল্লাহ অতঃপর অগণিত দরুদ ও সালাম অবতীর্ণ হোক আখির নবী আহমদ মুস্তফা মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাহ আলাইহ সাল্লামের উপরে আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বারেক আলাই আজকের বিষয় হচ্ছে আমি পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত পাঠ করেছি সুরা নাহাল সুরা নম্বর ষোলো আয়াত নম্বর বিরানব্বই সেখানে আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন তোমরা সেই নারীটির মতো হয়ো না যে অনেক দিন যাবৎ তার চরকায় সুতা গুটিয়ে গেছে গুটিয়ে গেছে অতপর সে তার নিজে সেটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে নষ্ট করে দিয়েছে তো বিষয় হচ্ছে অধিকাংশ এমন মুসলমান আছে যারা রমজান মাসেই শুধু আল্লাহর ইবাদত করে আর অন্যান্য মাসে তারা আল্লাহ সুবাহ তালা ইবাদত করে না রমজান মাসে তারা খুবই মেহনত করে তারা মেহনত সহকারে রোজা পালন করে রোজার মাসে রোজা রাখা অবস্থায় তারা সমস্ত রকম অশ্রীর কাজ থেকে বিরত থাকে মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত থাকে এক মাস তারা তারা বিন নামাজ আদায় করে তারা কষ্ট করে পাঁচ রাত ইবাদত করে কিন্তু রমজান মাস যেই গত হয়ে যায় আবার শয়তানি চক্রান্তি তারা নামাজ থেকে গাফিল হয়ে যায় দিন ইসলাম থেকে গাফিল হয়ে যায় আর তারা আবার কি ঘি হয় সেই শয়তানি সমস্ত কাজকর্মে লিপ্ত হয়ে যায় অশ্লীলতার মধ্যে গান বাজনার মধ্যে সিনেমার মধ্যে এই সমস্ত মধ্যে তো তারা ওই নারীটির মতো যেটার উদাহরণ আল্লাহ সুবাহ তালা দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র কোরআনের মধ্যে বললেন যে সেই নারীটির মতো হয়ো না যে অনেক মেহনত করে কষ্ট করে তার চরকায় সুতাটা গুটালো গুটাবার পরে সে কি করলো সেটাকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিল নিজের হাতে এ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বাল ফুজাইল বিন ইয়াজ ও বিশার আল হাফি বলেছেন নিকৃষ্ট হচ্ছে সেই সম্প্রদায় যারা কেবল রমজান মাসেই তার প্রভু আল্লাহকে চেনে মজাল্লাতুল বায়ান আট খন্ড আট খন্ড দুশো সতেরো পৃষ্ঠা তো আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদেরকে তার ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন আর ইবাদত শুধুমাত্র রমজান মাসে করলে হবে না ইবাদত করতে হবে সারা জীবন মৃত্যু পর্যন্ত আর রমজান মাসে সম্পর্কে আল্লাহ সুবাহ তালা যেটা বলেছেন বিশেষ করে আজকে যে ঈদের সলাত আদায় হলো আল্লাহ সুবাহ তালা বলছেন কয়েক আফিল আহমেদ তাজাক্কা সফলতা পেল তারা যারা নিজেদেরকে পবিত্র করল शुदुम्र रमजान मास नाम कि शुदुम्र জুমার নামাজ নয় কিংবা শুধুমাত্র ঈদের নামাজ নয় এটা হলো পাঁচ অক্ত নামাজ এটার ব্যাখ্যা রয়েছে তফসির ইবনে কাসিরের মধ্যে তো পাঁচ অক্ত নামাজ আদায় করতে হবে শুধুমাত্র রমজান মাসে নামাজ আদায় করলে হবে না তো এত মেহনত যারা করছে তারা কেন রমজান মাস চলে যাবার পরে আল্লাহ সুবাহ তালা রেবাদ থেকে বঞ্চিত হবে অথচ আল্লাহ সুবাহ তালা রমজান মাস দিয়েছেন এই জন্য আল্লাহ সুবাহ তালা বলেছেন অবলম্বন করবে মুক্তা কি হবে অর্থাৎ রমজান মাসে যেভাবে মিথ্যা কথা বলা হতে বিরত থাকা হয়েছে এগারো মাস বা সারা জীবন কেন আমরা সেটা পারবো না রমজান মাসে যেভাবে অশ্লীলতা হতে বিভিন্ন পাপ কর্ম হতে বিরত থাকা হয়েছে আরও এগারো মাস কেন আমরা সেটা পারব না রমজান মাস হচ্ছে ট্রেনিং এর মাস খারাপ কাজ হতে বিরত থাকা ট্রেনিং এর মাস আল্লাহ সুবাহ তালা ইবাদত করা ট্রেনিং এর মাস এই ট্রেনিং 
সম্পূর্ণ প্রাপ্য হতে হবে আর নামাজ তো ছাড়াই চলবে না শুধুমাত্র এক উক্ত নামাজের বিষয়ে যেটা হচ্ছে আসরের নামাজ হাদিস নম্বর পাঁচশো তিপান্ন সাহি বোখারি সাহি বোখারি হাদিস নম্বর পাঁচশো তিপান্ন এবং পাঁচশো চুরানব্বইতে এসছে আবু মালিহা রাজিলা তালার মতো বলিত তিনি বলেন এক যুদ্ধে আমরা গুরাইদা রাজিলা আলার সঙ্গে ছিলাম দিনটি ছিল মেঘলা তাই গুরাইদা রাজিলা তালা বলেন শীঘ্র আসরের নামাজ তোমরা আদায় করো কেননা আমি নবী সাল্লা সাল্লামকে বলছি বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি আসরের নামাজ ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায় যে ব্যক্তি শুধুমাত্র এক উক্ত নামাজ ওই আসরের নামাজ ছেড়ে দেয় তার সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায় অর্থাৎ সমস্ত পূর্বেকার আমল বিনষ্ট হয়ে যায় তারা এক উক্ত নামাজ ছাড়ার জন্য যদি সমস্ত আমল বিনষ্ট হয়ে যায় যারা রমজানের ইবাদত করল সঙ্গে সঙ্গে রমজান আসার পরে সমস্ত ইবাদত ছেড়ে দিল তাদের অবস্থা কি হবে তাদের কতটা আমল সুরক্ষিত থাকবে আর মহানবী মাহমদ রসুল্লাহ সাল্লাম পরিষ্কার বলে দিয়েছেন ইন্দামালা আমালু বিন নিয়াত নিয়াত অনুসারে মানুষের আমল গ্রহণযোগ্য হয় যারা রমজান আসার আগে এই নিয়ত করে নিয়েছিল যে রমজান ইবাদত করব রমজান আসার পরে আবার ইবাদত থেকে বিরত হয়ে যাব তাদের তো ইবাদত করবো হওয়ার কোনো প্রশ্ন ওঠে না অতএব আমাদের সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে তারপরে আল্লাহ সুবান তালার ইবাদত কতখানি করতে হবে আল্লাহ সুবান তালার ইবাদত করতে হবে সারা জীবন শয়তানের চক্রান্ত দেবে বেঁচে থাকতে হবে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ওলা তাদের শৈতন ইন্নাহুল হাকুম আদুব মবিন খবরদার খবরদার তোমরা শয়তানের অনুসরণ করো না সে হচ্ছে মানুষের প্রকাশ্য শত্রু অথচ মানুষ সব সময় শয়তানের অনুসরণ করতে ব্যস্ত তারপরে সুরা হিজার সুর নম্বর পনেরো আয়াত নম্বর একানব্বই সেখানে আল্লাহ সুবান তালা কিছু উল্লেখ করেছেন আয়াত নম্বর নিরানব্বই সেখানে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন ওয়া আবুদ রব্বা কাহাত্তাই আতিয়াকাল ইয়াকিন আর তোমরা মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তোমার রবে ইবাদত করো কখন পর্যন্ত সুরা হিজারে আর তোমার নিরানব্বই সেখানে আল্লাহ সুবান তালা বলছেন তোমরা মৃত্যু উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত আল্লাহ সুবান তালা তোমার রবের ইবাদত করো আর আল্লাহ সুবান তালা বলেছেন ইয়াহুল্লাহিন হে ইমানদার গণ তোমরা আল্লাহ সুবান তালাকে ভয় করো প্রকৃতপক্ষে যেভাবে ভয় করতে হয় আর তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না অতএব যে সকল ভাইরা এই রমজানের মাসে মেহনত করেছেন আশা করব যে তারা পবিত্র কোরআন এবং হাদিসের দিকে ভ্রক্ষেপ করবেন যেভাবে তারা এক মাস শয়তানের চক্রান্ত হতে বিরত ছিলেন শয়তানি কাজকর্ম হতে বিরত ছিলেন সেভাবে নিজেদের মধ্যে তারা আগামীতেও বিরত থাকবেন এবং যেভাবে আল্লাহ সুবান তালা ইবাদত করেছেন রমজান মাসে যেভাবে আল্লাহ সুবান তালা ইবাদত করেছেন রমজানের সিয়াম পালন করেছেন পাঁচ বক্ত সালাদ আদায় করেছেন সেইভাবে আগামীতেও এটাকে বজায় রাখবেন এগারো মাসও করবেন এবং সারা জীবন মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহ সুবান তালা ইবাদত করবেন এই আশা রাখি আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সকলের ভুল ত্রুটিগুলো ক্ষমা করুক এবং আমাদের সকলকে তার ইবাদতের মধ্যে সামিল হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত তার ইবাদত করার সমতি প্রদান করুক আমিন ওয়াহরুদ্দ আহ্বান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরকাত